大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。结婚十九年，足足守了十七年，活寡，这段婚姻还能坚持多久？提起崔佩仪，相信很多年轻的朋友对这个名字还很陌生的。但在早年间的崔佩仪却是台湾有名的演员，先后出演了很多电视剧，如《奈何花》《樱花园》《太阳花》。有颜值有演技，取下之臣多不胜数。虽说崔佩仪出演过不少的坏女人，饰演了很多的反派角色，但也因为精湛的演技，备受观众的关注。不仅如此，崔佩仪还是贾静雯的好友，两人经常都是一起聚会的。但在二零零一年的时候，崔佩仪和美国的老公结婚后，就减少了事业的安排，但还是会经常应邀参加一些综艺节目。自从儿子出生后，已经不能二。用的崔佩仪果断息影，专心照顾家庭。没想到退出荧屏十七年，就在崔佩仪带着星座跟鲨鱼接吻强势回归之际，坊间竟然爆料，崔佩仪男人十七年无性婚姻，坚决离婚。其实，崔佩仪之前曾在综艺节目中谈起过自己的感情史，称自己年轻时想要嫁给一个富商，给两个孩子当后妈，为此还与她的母亲起了冲突，直到母亲以命相逼，才让她放弃这个想法。当时自己年龄小，刚出道没多久，有一位领导太太介绍了一位证券公司老板跟她相识。富商在追求她期间，除了跑车接送她上下班外，还买了很多名牌包给她。而崔佩仪出入。娱乐圈由于缺乏演戏经验，资历尚浅，遭到不少人的冷嘲热讽，吃了不少的苦，因此遇上了一个事业有成还频繁对她献殷勤的男人后，就让涉世未深的她迅速心动，接受了对方的追求。两人开始交往后，富商开始向她灌输一些观点，例如不要把钱全部交给妈妈，不要经常接妈妈的电话，甚至希望她放弃演艺事业，专心帮她带孩子。当时被爱妻冲昏头脑的她，听到。这些要求后，也一一答应，这让母女之间的关系变得非常紧绷。直到某年过年时，富商把自己的两个小孩送到崔佩仪家里，自己却出去赌博，瞬间引起了崔佩仪妈妈的极大的不满。一气之下，崔佩仪的妈妈竟然打算从十三楼往下跳。当时他的一只脚已经跨过了阳台，怒斥崔佩仪：“女儿，这不会有好下场。”也因为母亲的以命相逼，崔佩仪才清醒过来，抱着母亲的一只脚崩溃大哭，答应会和对方分手，才让母亲打消寻死的念头。经过这件事情后，崔佩仪决定先努力赚钱，至少要先给妈妈一栋养老的房子和费用才行。暂时不考虑婚姻问题，决心要在娱乐圈闯出一片天的她，参演了多部电影、电视剧的演出，每一部剧都取得了相当不错的成绩。到了三十六岁，她拥有了自己的房子，也收获了自己的幸福。崔佩仪的老公是韩裔美国人，虽然他并非出身豪门，但来头却不小。翻看 Sam 的履历，赫然发现。他曾在 IBM 的微电池部门担任亚太区主管，也曾是三星的业务副总裁。四年前，他更被台湾富商郭台铭高薪挖掘，出任红海集团行政总裁一职。崔佩仪和 Sam 是经同学牵线认识的，初次见面，外贸协会的 Sam 便对崔佩仪一见钟情。小王有意，恰巧女神也有心，两人一拍即合，共于爱河。然而交往不久，崔佩仪却发现自称没有女友的 Sam 早有未婚妻。更可恨的是，他们都快要结婚了，男人变心。一为女人，二为金钱，偏偏 Sam 按着皆有，除了建议四千以外，更是因为未婚妻贪婪无厌，以致 Sam 临阵逃婚。未婚妻要求 Sam 在婚后把他的家人接到美国生活，而且还要供他弟弟在美国念书。Sam 吓得不轻，也不管订好的酒席、派出去的喜帖，决意退婚。悔婚一事对未婚妻打击很大，他还因此闹上警局，甚至扬言要跳楼自杀，局面一度失控。得知真相后，崔佩仪果断提出分手，和 Sam 划清界限。谁料分手一年，崔佩仪和 Sam 竟然国外重逢了。在崔佩仪看来，久别重逢或许是命中注定。既然爱情来敲门，勇敢的接受便是了。复合之后，崔佩仪和 Sam 火速结婚生子，并在零三年补办了婚礼。事实上，在筹办婚礼时，崔佩仪 Sam 就因文化差异、金钱问题而分歧不断。按韩国传统，男女结婚大到。
、婚礼、酒席、小到结婚、对戒、新郎西装，全由新娘家一手包办。重点是女方出钱出力，男方还不用掏礼金。崔妈妈。不忍心让女儿委屈出嫁，于是和亲家谈判，最后双方各退一步，女方不要礼金，但婚礼酒席要由男方负责。好不容易把婚礼折腾完，婆媳问题又来了。崔佩仪的婆婆定居美国，所以她让崔佩仪和孙子也移民到美国。这下崔佩仪急眼了，崔佩仪的事业在台湾，况且她也不能丢下相依为命的母亲，说走就走呀。为了居住问题，崔佩仪特意飞到美国求婆婆收回决定。婆媳一见面，顾不上寒暄，哭成泪人的崔佩仪便跪地向婆婆诉说自己的不易。还给他做各种保证，这才圆满解决难题。因工作关系，崔佩仪 Sam 常年分居两地，聚少离多。Sam 每周回家一次，但每次回家不是开视频会议，就是忙着处理工作。崔佩仪曾抱怨 Sam 很少和家人沟通，就连吃饭也要把饭送到房间。自从儿子出生以后 ，Sam 兴趣缺缺，夫妻俩几乎很少同房。崔佩仪怀疑过 Sam 出轨，毕竟一个已婚男人拥有六台手机，而且经常和女助理出差，确实让人怀疑。以前，崔佩仪总是暗自怀疑，直到有一回 Sam 到日本出差，她才真正体会到危机感。那一次，崔佩仪给远在日本的 Sam 打电话。没想到他竟压低声音，简单回他两句，就匆匆挂断，整晚联系不上。当崔佩仪质问他时，他反而勃然大怒，破口大骂：“你没有脑子！我要是有女人，就天天和她腻歪在一起，何苦回家受你的气？”被 Sam 这么一说，半信半疑又委屈的崔佩仪不敢在他面前提起这事。一直以来，崔佩仪和 Sam 在孩子教育上存在重大分歧。Sam 支持儿子学习音乐以及追求他的音乐梦想，但崔佩仪却认为儿子还小不成熟，过早规划事业弊大于利。夫妻俩常年为孩子的教育问题而吵架，最近更因生活费导致矛盾升级。结婚初时，崔佩仪忙于照顾孩子，收入有限，再加上她妈妈身体不好，经常跑医院，处处要用钱，所以 Sam 每月会给崔佩仪二十万台币生活费。直至四年前，崔佩仪的妈妈离世后，生活费大幅下降，大不如前。崔佩仪曾为生活费和 Sam 吵过架，不过从她最近减肥付出一系列动作来看，估计谈判失败，只能自力更生。无性婚姻出轨疑云，缺乏沟通，孩子教育分歧不断，金钱观不一致，任何一个问题都足以叫人抓狂。乃至决裂，偏偏崔佩仪却在这样的婚姻中忍受了整整十九年。在这十九年里，卑微的崔佩仪无时无刻的在退让、牺牲，完全失去自我。本以为说出要为自己而活的她，会选择离婚，让自己解脱。谁能想到，他最后打脸抬眉，说出轨是假的，离婚是假的。既然正主已经做出选择，作为旁人的我们也只能祝他幸福了。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯，请在大嘴一记，敬请关注哦。